Fresko Konakları e, Ürgüp'te. E, Ürgüp, Kapadokya'nın merkezleri den sayılan bir ilçe. Fresko Konakları'nda iki tip odamız bulunuyor. Birincisi konak tarzı dediğimiz renkli odalarımız. Diğeri de mağara odalarımız. Mağara odalarımız yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip. Konakların 150 yıllık bir geçmişi var. Konakların içinde fresklerimiz var. Bu yüzden ismimiz fresk olarak olduk. 2009 yılında buranın restorasyonuna başladık babamla beraber. Tabi 1990 yılında almıştı babam burayı. Çeşitli nedenlerden dolayı yıllar sarkı ve hani biz büyüdük. Daha sonradan 2011 yılında otelimizi açtık. E, otelimizin üçüncü sahibiyiz. İlk sahibi Şehir Üstam Hayri Efendi e, ve Yesari Bey e, ikinci sahipleri. E, buranın e, tarihi bir geçmişi var. E, otelimizin içinde su kanalları bulunuyor mesela. Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa Ürgüp'e su getirirken bizim otelimizi kullanmış. E, aynı zamanda beni çok etkileyen bir şey olmuştu inşaat sabasında. Bir kitabe bulmuştum. E, kitabede merak ediyoruz tarihine acaba diye ne yazıyor. Daha sonradan bunu İstanbul'da bir profesöre okuttum e, ve kitabenin bir şiir olduğu ortaya çıktı. E, şiir e, konağa yazılmış, çok güzel bir şiir. E, diyor ki, e, ey yer binlerce dolu olan, e, binlerce nimetle dolu olan bu yerde ömrün nisan yeşilliğine, diriliğine bürünmüş gibi olsun. Yani fresko konakları aslında üç tarzı konakla konuşuyor. Ee, Selamlık, Haramlık ve Eni Konak. Ee, bunun orijinal isimleri böyle. Ee, Selamlık'ta iki odamız var. Alda ve Morda. Ee, bu odaların ismi de geçmişe dayanıyor. Ee, odalar renkli, biri kırmızı, diğeri mavi. Dolayısıyla bu isimleri koymuşlar. Odaların ismi, e, içinde yaklaşık 150 yıl fresklerimiz var. Haremlik kısmını daha henüz açamadık. E, i̇nşallah ilerleyen dönemde e, açmayı da. E, fresko konaklarının gerçekten çok önemli bir tarihe sahip olduğunu söylemiştim. E, Şehirüstan Hayri Efendi'nin e, eşi e, bizim konağın ilk sahiplerinden. Kendisinin kabristanı da e, burada, e, Karamanoğlu Camii'nde. E, Osmanlı'nın e, son şehir İslamı. E, camiyi yaptırırken de kendisinin katkıları bulunuyor. O yüzden bu camiye e, gömülmüş. E, hemen karşısında Burgut Kalesi var. E, Burgut Kalesi'nin yanında Temelli Tepesi dediğimiz bir tepe var. E, Ürgüp'ü oradan rahatlıkla e, seyredebilirsiniz.